这些就是我这次焊接的 PCB， 一共是二百块。每块板子之间呢，大家可以看到还有这个泡沫做隔挡。嗯、呃，它这个焊接效果呢，我们来看一下，也是非常的好，因为是纯机器贴的。Hello， 大家好，欢迎来到 Hack Labs。受疫情影响，我的同名淘宝店铺里的两个商品经常是处于断货状态，其中一个主要原因就是主芯片 TPA 3126一直没有货，买不到。直到最近呢，终于发现官网上新了一批，于是呢，我就果断下单了几百片，然后又采购了其他一些比较难买到的器件。除了芯片原因导致断货以外，还有个原因就是我之前所有的产品都是我自己手工贴片焊接的，每次几十台。因为除了这个自媒体与淘宝小店以外，我还有本职工作，所以呢，只能利用业余时间来搞，经常是让我游走于崩溃的边缘。那最近这次我准备生产二百台的时候，我是实在不敢再自己焊接了。这次如果再自己焊接，估计我的产品就得等到秋天。才能上架了，而且也有可能让我以后看见膝盖就恶心。就在这时呢，我想起了我们熟悉的加力创 SMT， 比较巧合的是，加力创也找到了我，于是呢，就有了本期视频。对于在家里贴片生产电路板，看过我之前视频的小伙伴应该都知道我是如何做的。我们来大致回顾一下，首先就是采购生产所需要的所有元器件。这里呢，我建议大家，如果是批量生产产品来销售的话，就尽量不要在淘宝上面采购器件了，因为淘宝上面鱼龙混杂，很容易踩到翻新器件或者是冒牌货，一旦售出之后产生问题就非常麻烦了。当然，如果是自己 DIY 来玩，那就无所谓了。像我的话，几乎所有的器件都是在比较大的元器件专销平台上面买的，就比如力创商城。这些大的经销平台还是比较靠谱的，虽然价格有可能会略高一点，但是能保证都是原厂料，同时呢也都会标明出厂年份。像我的主业是研发工业电子产品的，我们的产品经常是售出被安装到荒无人烟的野外，这次一旦设备硬件出现问题，就需要到现场去解决，真的是费时费力。所以元器件这点钱与售后成本相比，真的就不算什么了。采购好元器件以后，就是 PCB 的定制加工，比较知名的就是加力创了。我做这期视频的时候，简单查了一下我个人在加力创一九年以后打板的数量。一共是一百零一次，平均下来几乎每周都会打一次，其中应该有很大一部分是免费白嫖的。在此呢，向加力创表示感谢。最近免费的规则好像是有点变化，据说六成版打样也免费了，不过好像是需要使用力创 EDA 才可以。当准备好元器件以及 PCB 以后，就要开始焊接电路板了。这也是我之前最头疼的一个环节。那第一步呢，就是利用钢网来刷漆浆。这个漆浆刷出来的效果，直接决定后面回流焊的效果。刷的不好，就大概率会连漆。然后后面呢，还得用电烙铁来进行修补。刷完锡浆以后，就开启人肉贴片机模式来摆放一个一个的元器件。这一步就很考验耐心了，一两块电路板还好，像我之前每次都是几十块电路板，摆起来真的是心烦意乱。当然，如果有条件呢，也可以自己来买贴片机贴片，但是贴片机的价格还是十分昂贵的，一般稍微高端一点带视觉的都得几万块。这个价格对于现在的我来说，还是有些高攀不起的。摆完元器件以后，就来到了这个回流焊步骤。正规的呢，应该是使用回流焊机来进行加热、熔漆、焊接。但是目前呢，我家里还没有，就暂时使用加热台来进行焊接了。回流焊完以后，还需要使用电烙铁来对联系的部分进行修补，以及焊接直插的元器件。大家可以看到，整个手工焊接过程是相当耗费时间以及精力的。同时，焊接过程中呢，会产生大量的烟，对健康呢也是有很大威胁的。所以这次呢，我就果断使用了加力创 SMT 来进行贴片焊接。那下面呢，就让我们一起来看看整个流程是怎样的。首先，我们还是依旧在加力创平台上面下单 PCB。与以往只加工 PCB 不同的只有一点，那就是在 SMT 贴片选项这里，我们要勾选需要来表明这是一单需要加力创帮忙焊接的订单，然后其他选项就都和网上一样就 OK 了。当然，如果你从来没有下过 PCB， 也可以看一下加力创的视频教程，还是比较简单的。然后提交。当 PCB 订单审核通过以后，我们来到 SMT 在线下单计价这里，就可以看到这个 SMT 订单了。然后点击去下 SMT。
这里我们只需要两个文件，一个是 BOM 文件，我们按照样式要求整理好就 OK 了。还有就是坐标文件，我们来到我所使用的 KICAD 项目 PCB 中，选取左下角为坐标文件原点，然后在文件里面制造输出，选择原件放置文件，格式需要选择 CSV， 然后生成位置文件就 OK 了。这个位置文件拿到以后，还需要修改一下格式。输入框下面有格式说明，很简单。时间问题呢，我就不给大家在这里演示了。把两个文件准备好以后，挨个上传，然后点击下一步，帮我们匹配。左侧就是自动为我们匹配的器件，同时右侧就可以看到 3D 预览图。大家可以看到主芯片 TPA 三幺二六位置就放错了，我们可以右键来进行调整。关于器件，大部分立创商城都是有的，直接挑选购买应用就 OK 了。这里比较值得一说的是，佳丽创是支持邮寄的，像我这次量产二百台的主芯片 TPA 三幺二六是整个市场都没有，包括立创商城。这时呢，我就选择了邮寄器件。还有我工坊里面的这个电感，我使用的是德国原装进口的沃尔特电感，这个立创商城也是没有的。于是呢，我就把这两个器件打包邮寄给了佳丽创。佳丽创收到以后，还给贴心的拍了照片，做了存档，同时还给匹配了 3D 模型。整个邮寄过程呢也是非常简单，按照要求写好编号，邮寄到指定地点就 OK 了。当我们把 BOM 单都匹配设置完成以后，就可以点击备货完成下一步，来到结算页面。像我这次一共贴片焊接了200台，因为最近有活动，拓展库换料费减免，导致 SMT 的费用一共才522块钱，合算下来每块的焊接费用才两块六毛钱。即使没有优惠，算上换料费，折合每块板子的焊接费用也才三块多，真的是非常划算了。其实我工作中也用过很多小贴片厂来焊接 PCB， 其中让我感觉体验不太好的一点就是，如果焊接量小，然后给焊接厂准备的器件不是成管成盘的这种情况下，他们不方便上贴片机，就会采用和我自己在家里一样的这种手工摆件的这种模式。这样的效果呢，是绝对赶不上机器贴的整齐划一的，细节上甚至还不如我自己手工贴的。这一点呢，也是我之前为什么没有选择小贴片厂贴片的一个原因。而家里创贴片的器件，就比如电阻。电容等都是常年商机的，就算是焊接一块电路板也是机器贴的，这样呢就保证了这个焊接效果。除此之外，我认为佳丽创还有一个比较大的优势就是速度快。像我这次呢是六月十四号下单了二百台，六月二十号呢就发货了，这其中呢还包括了 PCB 的制作。这些就是我这次焊接的 PCB， 一共是二百块，每块板子之间呢，大家可以看到还有这个泡沫做隔挡。嗯、呃，它这个焊接效果呢，我们来看一下，也是非常的好，因为是纯机器贴的。呃，为了节省成本呢，我没有用加力双焊接直插的器件，因为直插的这点器件对我来说就是 so easy 了。大约用了多半天时间，就完整的焊好了二十块板子。所以总的来说，对于家里创 SMT， 我是非常推荐的。对于在家里创的我来说，真的是帮助很大。后面呢，我也争取利用这个平台生产出更多优秀的产品。OK， 各位，这是本期视频的全部内容了。希望能让大家了解我在佳丽小批量生产电路板是怎样的一个流程，以及选择佳丽创 SMT 的操作方法与细节。同时呢，也希望大家点赞、投币、收藏、转发，你们的支持就是我动力。我们下期视频再见，拜拜。